हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल द अप्टिमिस्ट थिंकार आज के इंडियन एक्सप्रेस पेपारे दस ही आगस्ट प्रकाशित तो हवा एडिटोरियल सेक्शन इंगराजी थी बांगल् ट्रांसलेसन करब तरह साथ ही एखान पावा गुरुतवपूर्ण वार्ड फ्रेजेस इडियम्स खुजे पार कर चेषा करब सो एखे जो हेडलैन दीचे से नेबार्स कोर्ट आदते अर्थे तो नेबार्स कोर्ट बोलते प्रतिबीद कोर्ट क्यों एखे गोटा पैसेजा पढ़ार पर ही एर सारमर्मा एर जो कत इम्पर्टेंस ये सठीक उपलब्धि करते पर सो आगे देखी चलो प्रथम ही बला हे जैन एन एस एस डोभाल सजेस्ट दैट द रिमुवाल अब रेस्ट्रिकशन ऑन पीपुल इन दैली हिंगस ऑन पाकिस्तान बिहेविंग इट सेल्फ दैट्स द प्रब्लेमेटिक सो प्रथम जो गुरुतवपूर्ण वार्ड फ्रेजेस आज है सेगल उल्लेख कर प्रथम ही हे हिंगस ऑन तपर बिहेविंग इट सेल्फ एक अन्यतम अंश अल्सो द प्रब्लेमेटिक तुम्हारा बोलते पर अरे भैली मान तो बुझे जम्मू एंड काश्मीर सो ताल बांगला माना कि दादा है जो नैशनल सिक्यूरिटी एडभइस अजित दुभाल इंगित कर तीन सौ सत्य धारा उच तुले देवर पर काश्मीर मानुषर ऊपर जो रेस्ट्रिकशन चापानो आता जो रिमुवाल है सर देता से जलटा पाकिस्तान दिखे गड़िए जाए मैं पाकिस्तान जे भाव बिहेव कर बल्टा चले जाए पाकिस्तान फोरे बेपार चले जाता प्रब्लेमेटिक जेटा इनसिक्योर आ हिंगस वन माना कि हिंगस वन मान हे टू बी डिटारमाइंड और डिसाइडेड बै सामथिंग एखने हिंगस वन पाकिस्तान मान ये रेस्ट्रिकशन जो तुले देवे सीचुएशन पाकिस्तान फोरे चले जाए मैं पाकिस्तान सब किस डिसाइड कर फिले बाजे बेपार आदते बेपार कि देना चेना ये खूब ही प्रब्लेमेटिक बैठ इनसिक्योर जो रेस्ट्रिकशन एख पर्त चापानो आटे तुले देवा तुले देवा ठीक है ना ये नैशनल सिक्यूरिटी एडभइस अजित देवल सजेस्ट कर सो एखे हिंगस वन मान हमें कि बल हिंगस वन मान हे रिलय ऑन कारो ऊपर डिपेंड करा बाट टू बी डिटारमाइंड और डिसाइडेड बै सामथिंग कारो द्वारा सिद्धांत हो कार को किचुर द्वारा सिद्धांत हवा को द्वारा निर्धारित हवा सो चलो देखी तर इन प्रथम ही बोला हे इन दिक्स सिन्स द रिभोकिंग अफ स्पेशल स्टैटास अफ जम्मू एंड काश्मीर इन रेसपन्स टू पाकिस्तान रिपिटेटेड अटेम्प टू इंटरनैशनलज द मैटर इंडिया पजिशन हेज रिमेन फार्म एंड आनचेज इट इज एन इंटरनल इश्यू इन दिक्स सिन्स द रिभोकिंग अफ स्पेशल स्टैटास अफ जम्मू एंड काश्मीर इन रेसपन्स टू पाकिस्तान रिपिटेड अटेम्प टू इंटरनैशनलज द मैटर इंडिया पजिशन हेज रिमेन फार्म एंड आनचेज से ही सप्ताह के जब थे जम्मू एवं काश्मीर जो स्पेशल स्टैटास रिभोकिंग अपोज कर देव मैं बिरोधिता हे जेखान इन रेसपन्स टू से ही सीचुएशन देखे पाकिस्तानों जे रिपिटेड अटेम कर मैं अनबरत बेपारे आंतर्जा पर्या तुले धरार चेषा कर पाकिस्तान पाकिस्तान मत निजे मत कर नेगेटिविटी फेलान चेषा कर से दिक्कत के इंडियार पजिशन रिमेन फार्म एंड आनचेज खूब दृह प्रतिज्ञ एवं से सठिक सेपरिवर्तन एवं क्यों से बिकज से इंटरनल इश्यू तैना ये बोले ही दीजिए इट इज एन इंटरनल इश्यू सो तर हे इंडिट द गवर्नमेंट डिसिशन टू कार द स्टेट इन टू टू इनियन टेरिज Thus, centralizing its governments could also be seen to have robbed Pakistan's sub agency and leverage in the valley. So, इखाने जो गुरुत्वपूर्ण phrases आचे सेगोला देखने चाहिए. Indeed, the government's decision to carve the state into two union territories, thus centralizing, could also be seen to have robbed Pakistan. अफ एजेंसि एंड लेभारेज इन दैली तो बांगला माना कि देखा जाने 
আগে যে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড যেগুলো দাঁড়াচ্ছে তাহলে এখানটা কি বলা হচ্ছে সেন্ট্রালাইজিং ইন্ডিড দ্য গভর্নমেন্টস ডিসিশন টু কার্প দ্য স্টেট কার্প দ্য স্টেট মানে দুটো ইউনিয়ন টেরিটরিতে ভেঙে ফেলা এখানটায় এখানে কার্প বলতে ডিভাইড করা এখানটা থাস সেন্ট্রালাইজিং ইটস গভর্নেন্স সেন্ট্রালাইজ খুলতে কোনো কিছু কেন্দ্রভীত করা বা কোনো কিছু যে ব্যাপারটাকে আরও মূল কেন্দ্রে নিয়ে আসা ইটস গভর্নমেন্টস কুড অলসো বি সিন টু হ্যাভ রোপড আর রোপ টু হ্যাভ রোপড রোপড বলতে কোনো কিছু লুটেড হওয়া কোনো কিছু প্লান্ডার হওয়া জেনারেল মানেটা কি কোনো কিছু লুট হওয়া বা কোনো কিছু প্লান্ডার হওয়া কিন্তু এখানে অন্য সেন্স ইউজ করা হয়েছে সো লাইনের মানেটা কী জানাচ্ছে ইন্ডিট বস্তুত পক্ষে দ্য গভর্নমেন্টস ডিসিশন টু কার্প দ্য স্টেট ইন্টু টু ইউনিয়ন টেরিটরিজ গভর্নমেন্টের ডিসিশন যে সরকারের যে ডিসিশনটা সরকারের যে সিদ্ধান্ত দুটো ইউনিয়ন দুটো ইউনিয়ন টেরিটরিজে ভেঙে ফেলাটা থার্স সেন্ট্রালাইজিং ইটস গভর্নমেন্টস এইভাবে গভর্নমেন্টসটাকে সেন্ট্রালাইজ করা এখানটায় কোনো একটা সরকার প্রতিষ্ঠা করার একটা প্রেসটাকে এটাকে কী করা যাবে কুড অলসো বি সিন এটাকে আরও দেখা যেতে পারে বা সেটাকে মানে বিবেচনা করা যেতে পারে যে টু হ্যাভ রোড পাকিস্তান অফ এজেন্সি অ্যান্ড লেভারেজ ইন দ্য ভ্যালি সো লেভারেজ মানে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় পাকিস্তানের যে এজেন্সি আছে বা পাকিস্তানের যে লেভারেজ আছে উদ্দেশ্য সাধন মানে ভার জম্মু এবং কাশ্মীরকে নিজে পাকিস্তানের যে একটা অসৎ বা অসাধু একটা যে উদ্দেশ্য সেটাকে রোপড করে দিল সেটাকে লুট করে দিল সেটাকে লুণ্ঠন করে নিল তার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে যে মানে গভর্নমেন্টের এই ডিসিশনটা যেটা দুটো ইউনিয়ন টেরিটরিজ ভাগ করে দেওয়াটা পাকিস্তানের ওই খারাপ উদ্দেশ্যটাকে নস্বাদ করে দিল সো তারপরের সেন্টেন্সে কী বলছে দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ হেয়ার সিন্স আগস্ট ফাইভ অ্যাবাউট হাউ পাকিস্তান ওয়াজ ইউজিং আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি টু ফর্ম অ্যান্ড ট্রাভেল ইন জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর অ্যান্ড দ্যাট দ্যাট ওয়াজ এ প্রেসিং রিজেন টু ডু অ্যাওয়ে উইথ তো এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলো আগে দেখে নিচ্ছি আগস্ট হাও পাকিস্তান টু ফোমেন্ট একটা খুব সুন্দর ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ এ প্রেসিং রিজেন প্রেসিং রিজেন এটাও একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ আরও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে টু ডু অ্যাওয়ে উইথ এই ফ্রেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা একটা ফ্রেজাল ভার ফ্রেজ ওর ইডিয়াম সেটা সো এখানে ফোমেন্টের মানে কি দাঁড়াচ্ছে ফোমেন্ট মানে হচ্ছে তোমার প্রভোগ করা ইনস্টিগেট করা বা প্ররোচিত করা আর টু ডু অ্যাওয়ে উইথ ডু অ্যাওয়ে উইথ এর মানে হচ্ছে ডেস্ট্রয় বা অ্যাবলিস করা ডেস্ট্রয় বা অ্যাবলিস করা সো গোটা সেন্টেন্সের মানে কি দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ হেয়ার সিন্স আগস্ট ফাইভ অ্যাবাউট এ মানে আগস্ট ফাইভ মানে পাঁচই আগস্ট থেকে গোটা পৃথিবী দেখছে বা শুনছে কি বিষয়ে না কিভাবে পাকিস্তান হাও পাকিস্তান ওয়াজ ইউজিং আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি কীভাবে পাকিস্তান আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টিটা কি ইউজ করছে টু ফর্ম অ্যান্ড ট্রাভেল ইন জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর জম্মু এবং কাশ্মীরে যে ট্রাভেলটাকে উদ্বেগ করা ট্রাভেল ক্রিয়েট করা সমস্যা তৈরি করা সমস্যাকে উদ্বেগ করা সমস্যাকে সমস্যাকে প্রভোগ করা সমস্যাকে প্ররোচিত করা অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ এ প্রেজিং রিজেন্স টু ডু অ্যাওয়ে উইথ এটাই একটা কারণ ছিল এটাই একটা চাপ সৃষ্টিকারী প্রেজিং মানেটা কি এখানে চাপ সৃষ্টিকারী একটা কারণ টু ডু অ্যাওয়ে উইথ ইট মানে এটাকে ইট বলতে এই যে থ্রি সেভেন্টিটা আর্টিকেল সেটাকে ডিস্ট্রয় করা সেটাকে অ্যাবলিস করার একটা কারণ ছিল সো তারপর দেখো ইন দিস কন্টেক্সট ইট ইজ এ লিটিল পাজেলিং দ্যাট ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসার এ কে দোভাল ইন রিমার্কস ডিউরিং এ মিডিয়া ইন্টারাকশান লাস্ট উইক হ্যাজ সুজেন্স চুজেন টু ব্রিং পাকিস্তান ব্যাক ইন টু দ্য কাশ্মীর ডিসকোর্স ইন এ ম্যানার দ্যাট অ্যাপিয়ার্স টু টার্ন টু ইট সাম অফ দ্যাট এজেন্সি মানে ইন দিস কন্টেক্সট এই প্রসঙ্গে ইট ইজ এ লিটিল পাজেলিং এটা একটু একটু পাজেলিং ব্যাপার এটা একটা হতম্ভ সৃষ্টিকারী একটা সিচুয়েশান যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসার এ কে দোভাল ইন রিমার্কস ডিউরিং এ মিডিয়া ইন্টারাকশান লাস্ট উইক আগে গত সপ্তাহে একটা মিডিয়া ইন্টারাকশান সময় তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন সেখানে 
ইকুয়েশন হ্যাজ সুজেন টু ব্রিক পাকিস্তান ব্যাক ইন্টু দ্য কাশ্মীর ডিসকোর্স তিনি ইন এ ম্যানার মানে এমনভাবে পাকিস্তানের এই মানে তিনশো সাত এই পাকিস্তান জম্মু এবং কাশ্মীরের পাকিস্তান বিষয়ে পাকিস্তানকে টেনে এনেছিলেন যাতে করে দ্যাট অ্যাপিয়ার্স টু রিটার্ন ইট টু রিটার্ন টু ইট সাম আপ দ্যাট এজেন্সি মানে পাকিস্তানের এজেন্সি যেভাবে একটা নেগেটিভিটি ফেলানোর চেষ্টা করছে তাকে সেইভাবেই তিনি ঘুরিয়ে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সেই জন্যই বলা হচ্ছে যে হ্যাজ সুজেন টু চুজেন টু ব্রিং পাকিস্তান ব্যাক ইন টু দ্য কাশ্মীর ডিসকোর্স ইন এ ম্যানার দ্যাট অ্যাপিয়ার্স টু রিটার্ন টু উইট সাম আপ দ্যাট এজেন্সি রিটার্ন টু উইট মানে এটাকে ফিরিয়ে দিচ্ছিল সাম তাদের যে এজেন্সি কিছু এজেন্সিকে এখানটা ঠিক সিমিলারলি ওইতেই তিনি সেটাকে ডিফেন্ড করছেন তিনি যেভাবে তিনি মিডিয়া সেটা ডিফেন্ড করেছেন কোথায় যে লাস্ট উইকের মিডিয়া ইন্টারাকশানে কে করেছেন না অ্যাডভাইসার কি অ্যাডভাইসার না ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসার অজিত কুমার দোভাল যে বাই লিঙ্কিং দ্য রিস্টোরেশনস অফ কমিউনিকেশনস অ্যান্ড রিমুভাল অফ আদার রেস্ট্রিকশান ইন দ্য ব্লকেটেড ভ্যালি টু হাও পাকিস্তান বিএফস দ্য এন এস এ অ্যাপিয়ার টু সাজেস্ট দ্যাট নেইবার স্টিল হোল্ডস ক্রুশিয়াল ইনফ্লুয়েন্স ইন কাশ্মীর সো গুরুত্বপূর্ণ এখানে যে ওয়ার্ড আছে আমার মনে হচ্ছে এখানটাই ব্লকেটেড ভ্যালি বাই লিঙ্কিং দ্য রিস্টোরেশনস অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড অলসো দ্য ইন ক্রুশিয়াল ইনফরমেশন আর সেরকম কিছু আর নেই সো ব্লকেটেড মানে কনফাইন্ড ও অবরিদ্ধ আর রিস্টোরেশন বলতে কোনো হচ্ছে নতুন করে রিস্টোর করা নতুন করে জাগ মানে জাগানো কিছু এখানে নতুন করে কী জাগিয়েছে না কী বলেছে রিস্টোরেশন সব কমিউনিকেশান কমিউনিকেশনের নতুন করে উত্থান বা নতুন করে কমিউনিকেশনের নতুন করে একটা একটা উত্থান বা সো বাই লিঙ্কিং দ্য রিস্টোরেশন সব কমিউনিকেশান যে লিঙ্ক করে দিচ্ছে লিঙ্ক করে বাই লিঙ্কিং কারো সংযুক্তি ঘটিয়ে দ্য রিস্টোরেশন অফ কমিউনিকেশান যে কমিউনিকেশান যেটা এতদিন ধরে বিচ্ছিন্ন আছে সেটাকে নতুন করে আবার অন করা ব্যাপারটা লিঙ্ক করার মাধ্যমে আরও ব্যাপারটা কি আছে না রিমুভাল অব দ্য আদার রেস্ট্রিকশান আরও অন্যান্য যে সমস্ত রেস্ট্রিকশান আছে সেগুলোর রিমুভাল মানে সেগুলোকে সরানোর প্রসঙ্গটা কার সঙ্গে লিঙ্ক করছে মানে ইন দ্য ব্লক ক্রেডিট ভ্যালি মানে এই ব্যাপারটা কোথায় মানে জম্মু এবং কাশ্মীরের যে আদার রেস্ট্রিকশানের যে রিমুভাল আরও যে কমিউনিকেশানের রিস্টোরেশানের ব্যাপারটা কার সঙ্গে লিঙ্ক করছে না টু হাও পাকিস্তান বিএফস মানে পাকিস্তান এই ব্যাপারটাকে কীভাবে বিহেভ করছে তিনি এইভাবে তার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এনি এনএসএ অ্যাপিয়ার টু সাজেস্ট এনএসএ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে নেইবার স্টিল হোল্ডস ক্রুশিয়াল ইনফ্লুয়েন্সেন ইনফ্লুয়েন্স ইন পাকাস কাশ্মীর মানে এখনও পর্যন্ত প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান একটা গুরুত্বপূর্ণ তার একটা ক্রুশিয়াল একটা ভূমিকা ইনফ্লুয়েন্স আছে কাশ্মীরে এটাই বলতে বোঝাতে চেয়েছে অ্যান্ড দ্য রাইটস অফ দ্য পিপুল ইন দ্য ভ্যালি এবং ভ্যালিতে মানে জম্মু এবং কাশ্মীরে যে মানে লোকেদের যে অধিকার দ্যাট দে আর এন্টাইটেল টু অ্যাজ ইন্ডিয়ান সিটিজেন্স তাদেরকে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য করার যে বিষয়টা উড হিং কাপন উড বি হিং কাপন আমি অলরেডি বলেছি যার মানে হচ্ছে হিঞ্জ হিং কাপন মানে রিলাই অন বা টু বি ডিসাইডেড বা টু বি ডিটারমাইন্ডেড বাই সামথিং সো এখানে হিং আপন হিঞ্জ আপন দ্য নেক্সট স্টেপস দেখে নিয়ে ইসলামাবাদ ও রাউল ইসলামাবাদ বা রাউল পেন্ডিতে যে স্টেপস নেওয়া হবে তার উপর ডিপেন্ড করবে ব্যাপারটা সো এটাই হচ্ছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসার আগের লাইনে বলেছে যে এই ব্যাপারটাই ন্যাশন যে স্টিল হোল্ডস ক্রুশিয়াল ইনফ্লুয়েন্স এটাই হচ্ছে সেই ক্রুশিয়াল ইনফ্লুয়েন্স কারণ ব্যাপারটা ইন্ডিয়ার সাথে জরুরি নেই ব্যাপারটা নেবারিং কান্ট্রিটির উপর ডিপেন্ড করছে ব্যাপারটা সো নট অনলি ডাজ দিস কন্ট্রাডিক্ট অ্যানাদার অ্যাসারসেন বাই হিম ইন দ্য সেম মিডিয়া ইন্টারাকশান দ্যাট হি ওয়াজ ফুললি কনভিন্স দ্যাট এ মেজরিটি অফ দ্য কাশ্মীর টোটালি সাপোর্ট দ্য লিগাল অ্যাভেটমেন্ট অফ আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি ইট অলসো সিম টু বি ক্রস পারপাস উইথ দ্য গভর্নমেন্টস আদার এফোর্টস টু প্রেজেন্ট ইন্ডিয়া অ্যাজ আ সোল আরবিটার অফ কাশ্মীর ডেস্টিনে সো কন্ট্রাডিক্ট একটা খুব ভালো শব্দ অ্যানাদার অ্যাসারসেন কনভিন্সড কাশ্মীর ডেস্টিনি আরবিটার একটা খুব সুন্দর ওয়ার্ড 
সো কন্ট্রাডিক্ট মানে এখানে বৈপরীত্য ঘটানো বা কোনো একটা বিপরীত মতা মতামত দেওয়া বা বই মানে কন্ট্রাডিকশান নাউন ফর্ম কাউন্ট কন্ট্রাডিকশান অ্যাসারশান মানে অস্তি বা যে কোনো ভিউ কনভিন্সড কাউকে কনভিন্সড করা আর আরবিটার আরবিটার শব্দের অর্থ হচ্ছে জেনারেল মানে হচ্ছে জাজ কাউকে বিচার করা যে not only does this contradict another assertion by him in the same media interaction oi aki media r je conference chilo ba press conference sekhane dawa ekta onno assertion chilo onno ekta je tar je statement chilo seta ki shudhumatro contradict korche ta noy ebong ki media interaction chilo na ekhane bola hocche that he was fully convinced that a majority of the kashmiris totally support je tini statement porechilen je kashmirer majority ei decision ta ke support kore দ্য লিগাল অ্যাভেডমেন্ট অফ থ্রি সেভেন্টি লিগাল অ্যাভেডমেন্ট অফ থ্রি সেভেন্টি থ্রি সেভেন্টি আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টির আইনি একটা রিলিফ অ্যাভেডমেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে রিলিফ এখানে যে আই লিগাল অ্যাবোরোগেশন অফ দ্য আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি তারপর কী বলা হচ্ছে না ইট অলসো সিম টু বি অ্যাট ক্রস পারপাস উইথ দ্য গভর্নমেন্টস আদার এফোর্টস টু প্রেজেন্ট ইন্ডিয়া অ্যাজ দ্য সোল আরবিটার অফ কাশ্মীর কাশ্মীরস ডেস্টিনি যে ইট অলসো সিম টু বি এটা এটাকে আরও মনে হচ্ছে যে অ্যাট ক্রস পারপাস উইথ দ্য গভর্নমেন্টস আদার এফোর্টস গভর্নমেন্টের যে অন্য একটা এফোর্ট কি এফোর্ট না টু প্রেজেন্ট ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াকে প্রেজেন্ট করা কি প্রেজেন্ট করা কীভাবে না অ্যাজ আ সোল আরবিটার অফ কাশ্মীর কাশ্মীর ডেস্টিনি যে কাশ্মীরের ডেস্টিনির একটা ওয়ান অ্যান্ড অনলি সোল বলতে ওয়ান অ্যান্ড অনলি আরবিটার জাজ বিচারক মানে সো ইট অলসো সিম টু বি অ্যাট ক্রস পারপাসেস উইথ দ্য গভর্নমেন্টসের আদার এফোর্টস টু প্রেজেন্ট ইন্ডিয়া অ্যাজ আ সোল আরবিটার অফ কাশ্মীরের ডেস্টিনি কাশ্মীরের যে ডেস্টিনি তার যে মুখ্য বিচারক হিসাবে ইন্ডিয়াকে প্রেজেন্ট করা অ্যাজ ইন্ডিয়া প্রিপিয়ার্স টু লুক দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য আই উইথ দ্য রাইট ওয়ার্ডস অন দ্য কন্টিনিউ কমিউনিকেশন শাট ডাউন ইন দ্য ভ্যালি at the united nation at the general assembly and human rights council the messaging will be crucial ekhane bola hocche ki mane as india prepares to look the world mane je je bhabe india prostuti niyeche ba prostuti prostut hoyeche prithibi ke dekhanor prithibir samne present koranor byapar ta ke in the eye mane sei drishti bhongite কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে উইথ দ্য রাইট ওয়ার্ডস মানে উইথ দ্য রাইট ওয়ার্ডস অন দ্য কন্টিনিউ কমিউনিকেশন শাট ডাউন ইন দ্য ভ্যালি মানে জম্মু এবং কাশ্মীরে এই যে কন্টিনিউ কমিউনিকেশন শাট ডাউন মানে যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আছে ইন্টারনেট বন্ধ আছে এটা যে কন্টিনিউটি এর ওপর যে রাইট ওয়ার্ডস যথার্থ যে ওয়ার্ডস মানে তার যথার্থ যে যুক্তি বা সেই তার সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পৃথিবীর সামনে বা ওয়ার্ল্ডের সামনে ব্যাপারটাকে তুলে ধরাটা কোথায় তুলে ধরবে অ্যাট দ্য ইউনাইটেড নেশনস অ্যাট দ্য জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস রাইটস কাউন্সিলে দ্য মেসেজিং উইল বি ক্রুসিয়াল এই যে ইন্ডিয়ার যে মেসেজটা ওটা বিফোর দ্য ওয়ার্ল্ড উইল বি ক্রুসিয়াল খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে সো অ্যাজ ইন্ডিয়া প্রিপিয়ার্স টু লুক দ্য ওয়ার্ল্ড in the eye with the rights words on the continued communication shut down in the valley at the united nations at the general assembly at the human rights council the messaging will be crucial er mane hocche united nation er general assembly te india je amader bharatbosho je jukti ta dekhabe dekhate jabe seta dekhabe bharat amader desher jukti moto kore present korbe byapar ta ke topic ta ke tule dhorbe gota prithibir samne united nation er madhye সেটা সত্যি করেই খুবই ক্রুশিয়াল হবে সেটা সত্যি করেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে দ্য এন এস এ হ্যাজ সেড দ্যাট দ্য অ্যারেস্টেড পলিটিশিয়ান অ্যান্ড অ্যাক্টিভিস্ট অ্যাক্টিভিস্ট উড বি রিলিজড ওয়েন দ্য এনভায়রনমেন্ট কন্ডিউসিভ অফ ফর দ্য ফাংশনিং অফ ডেমোক্রেসি ইজ ক্রিয়েটেড সো এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটাই ওয়ার্ড আছে কন্ডিউসিভ কন্ডিউসিভ মানে হচ্ছে এখানে হেল্পফুল এই কন্ডিউসিভ মানে হচ্ছে খুবই হেল্পফুল মানে ভেরি হেল্পফুল বা কন্ডিউসিভ বলতে এক কথাই হচ্ছে হেল্পফুল সহায়ককারী দ্য 
the NSC has said um, that the arrested politician and active activists would be released. Jadi ki arrest ye samosto politician ache, rajnitik bhi thebang karjo karta rache, mormogan kas jombe thebang kasmani jadi ki elaboration por, man timso sabto article elaboration por arrest kora hoy gulo jadi ki release kora hobe kakhon, jokhon poristiti sababhik hobe, tokhoni jadi ki release kora hobe. এটা কি বলা হচ্ছে না হোয়েন দা এনভায়রনমেন্ট কন্ডিউসিভ ফর দা ফাংশনিং অফ ডেমোক্রেসি মানে ডেমোক্রেসিকে ফাংশন করা মানে ডেমোক গণত সত্যিকারে গণতন্ত্র যখন যখন গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার মতো পরিস্থিতি হবে বা হেল্পফুল সিচুয়েশনটা যখন হেল্পফুল হবে তখনই ইজ ক্রিয়েটেড তখনই তাদেরকে ছাড়া হবে ইট ইজ নট ক্লিয়ার হু হি ইজ অ্যাড্রেসিং ইন দ্যাট রিমার্ক এটা পরিষ্কার নয় বেটা যে কাদিকে তিনি এখানে এই যে পলিটিশিয়ান বা অ্যাক্টিভিস্ট বলেছেন সেটাকে তিনি এটা ক্লিয়ার নয় তিনি কাদিকে উল্লেখ করছেন বা কাদের কথা তিনি বলছেন বাট ইট উড বি ফেয়ার টু সে দ্যাট অ্যাজ ইট ওয়াজ দ্য সেন্টার দ্যাট সাসপেন্ডেড অল পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইন দ্য ভ্যালি কিন্তু এটা সত্য করে বলাই ভালো হবে বলাই বাহুল্য বা বলাই ঠিক হবে মানে ইট ইজ ফেয়ার টু সে দ্যাট অ্যাজ ইট ওয়াজ দ্য সেন্টার এটাই একটা সেন্টার যেহেতু এটা একটা সেন্টার ছিল যেটা সাসপেন্ডেড করেছিল সমস্ত পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি মানে জম্মু এবং কাশ্মীরের সমস্ত পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বন্ধ হয়ে যায় ইট অলসো হ্যাজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি টু ব্রিং ইট ব্যাক এর মানে সরকারের বা গভর্নমেন্টের বা জিদ্দুপালের যেটা আমি বলেছেন যে এটা তাদেরকে ফ্রি আনাটা তাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি জম্মু এবং কাশ্মীরের যে পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি সেটাকে ব্রিং ব্যাক করা সেটাও একটা রেসপন্সিবিলিটি তাদের ইট সিমস ডিস ইঞ্জিনিয়াস টু পয়েন্ট টু পাকিস্তান অ্যাট দিস চাংচার এখানে ডিস ইঞ্জিনিয়ার্স মানে হচ্ছে ডুপ্লিকেট বা আর্টিফিশিয়াল এবং এখানে ব্যাপারটাকে অনেকটা আর্টিফিশিয়াল বা ডুপ্লিকেটের মতো ব্যাপার যে যে পাকিস্তানকে পয়েন্ট করে এই পয়েন্ট এই সময় এই সিচুয়েশনে পাকিস্তানকে টেনে আনাটা একটা সত্য করি একটা আর্টিফিশিয়াল যার কোনো মানেই নেই যেটা মিনিং লেস হবে কখন ইন্তু আফটার ম্যাথ আফটার ম্যাথ মানে কোনো একটা সিচুয়েশনের পরবর্তী অংশ যেটা আমি আগের কাছে যে বলেছিলাম আগের এডিটোরিয়ালটা পড়ানোর সময় বলেছিলাম কিন্তু আফটার ম্যাথ অফ এ মোমেন্টাস ডিসিশন বাই নিউ দিল্লি নিউ দিল্লির দ্বারা ডিসিশন নেওয়া যে তার পরবর্তী সিচুয়েশনটা মানে ওই আর্টিকেল অ্যাপ্লিকেশনের পরবর্তী সিচুয়েশন যেটা ডিসিশন ডিসাইডেড বাই যেটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কার দ্বারা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দ্যাট হ্যাজ ডিসরাপ্টেড স্ট্যাটাস কিউ ইন দ্য ভ্যালি দ্যাট হ্যাজ ডিসরাপ্টেড স্ট্যাটাস কিউ ইন দ্য ভ্যালি মানে ভ্যালিতে যে স্ট্যাটাসটা ছিল ওখানটায় মানে স্পেশাল একটা স্ট্যাটাসটা ছিল জম্মু কাশ্মীরের স্পেশাল স্ট্যাটাস সেটাকে ডিসরাপ্টেড করে দিয়েছিল যেটাকে অ্যাব্রোগেশন করে দিয়েছিল যেটাকে তুলে দিয়েছিল ওখানটা অ্যাকর্ডিং টু এন এস এ দোভালস অ্যাসেসমেন্ট ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসার দোভালের অ্যাসেসমেন্ট মানে স্টেটমেন্ট দেওয়ার ভিত্তিতে মানে স্টেটমেন্টের ভিত্তিতে দেয়ার আর টু হান্ড্রেড থার্টি পাকিস্তানি মিলিটান্স ওয়েটিং টু ইনফ্লিটেড দ্য ভ্যালি ইনফ্লিটেড মানে হচ্ছে মানে বেআইনিভাবে কোনো দেশের মধ্যে প্রবেশ করা ওটাকে ইনফ্লিটেড করা পেনিট্রেট করা এখানটা সো দেয়ার আর এখনও পর্যন্ত দুশো তিরিশ জন পাকিস্তানি মিলিটান জঙ্গি আছে যারা ভ্যালিতে ইনফ্লিটেড করতে চাইছে এবং তারা চাইছে ক্রিয়েট ট্রাভেল সমস্যা তৈরি করতে ইটস শুড বি দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য আর্মি এটা আর্মির একটা রেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ব হওয়া উচিত রেসপন্সিবিলিটি হওয়া উচিত with all the resources at its command to ensure that do not enter মানে যা রিসোর্স আছে মানে যে কমান্ড যে যে আদেশ তাদের সরকার দিয়েছে মানে আর্মিকে তাদের সেই সমস্ত আদেশকে মেনে বা সেই সমস্ত রিসোর্স বা সেই সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিকে মেনে এনসিওর করতে হবে যে তারা যেন আর এন্টার করতে না পারে বাট দ্য সেন্স অফ পাকিস্তান ক্যান নট বি এ রিজন ফর পানিশিং ইন্ডিয়াস ওন মানে ইন্ডিয়াস যে নিজস্ব যদি কোনো রকম এই ফ্যাক্টটা থাকে মানে নিজস্ব ব্যাপারটা থাকে যে সেটাকে ইন্ডিয়া মানে পাক বাট দ্য সিনস অফ পাকিস্তান ক্যান নট বি এ রিজন ফর পানিশিং ইন্ডিয়া সোন হ্যাঁ বাট দ্য সিনস অফ পাকিস্তান ক্যান নট বি এ রিজন ফর পানিশিং ইন্ডিয়া সোন এই সিদ্ধান্তের ওপরই যদি কোনো ঠিক বা ভুল সেটাকে জাজ করার জন্য পাকিস্তানের যে সিনস পাকিস্তানের যে ইল্লিগাল অ্যাক্টিভিটিস বা পাকিস্তানের যে নাক গলানো এখানে বাংলা মানের অনেকটা নাক গলানো অর্থে সেটাকে কোনো একটা রিজন হতে পারে না পাকিস্তান কেন আমাদের বেপিসাইড ডিসাইড করতে পারবে
এটা কোনো দিনই একটা রিজন নয় সেটা সেটা কোনো দিন একটা রিজন হতে পারে না সেটা কোনো একটা যুক্তি হতে পারে না সেটা কোনো কোনো সময়ই সেটা একটা যুক্তিসঙ্গত হবে না যে ইন্ডিয়ার এই যে ডিসিশান সেটা ভুল ইন্ডিয়া সোন ওন মানে এখানে ইন্ডিয়ার যে ডিসিশান সেটা ঠিক ভুল যেটাই হোক সেটাকে পাকিস্তান সেটাকে জাজ করতে জাজ করার ক্ষমতা নাই বা পাকিস্তান কোনো দিন জাজ করতে পারবে না সো থ্যাংক ইউ কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবেন আর লাইক অবশ্যই করবেন সাথে সাথে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না থ্যাংক ইউ